दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर चैनल शुभम क्लासेस पर दोस्तों अगर आप क्लास टेन के स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता है कि आपको 18 फरवरी को आपको हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 12 से 14 वीडियो सिर्फ मिलेंगे अगर आप इन्हीं को तैयार कर लेते हो तो आप पचासी प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर लोगे तो आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर फाइव क्लियर करूंगा और जो कल का वीडियो था क्वेश्चन वीडियो नंबर वन इसमें मैंने आपको जो खंड का क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आपका तैयार हो जाएगा और एक क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में क्लियर किया था ये था क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया था तो अगर आपको सबसे पहले सिक्वेंस वाइज चलो आपको सेवन और ट्वेल्व क्वेश्चन तैयार करा चुका हूं तो आप पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप एक वीडियो उसको देख लो जिससे आपको क्वेश्चन नंबर सेवन और ट्वेल्व क्लियर हो जाए और आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर वन भी क्लियर करूंगा और जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव आता है इधर क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या रहता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए और यहीं पर खा में दिया रहेगा निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए ठीक है तो ये दोनों आपका दो प्लस एक तीन नंबर का और तीन छह नंबर का आपका ये तैयार हो जाएगा और फिर मैं क्वेश्चन नंबर एक के लिए आपको शाम छह बजे ये जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है इसके लिए आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन दूंगा गद्द और पद से ठीक है तो इसके लिए आपको शाम छह बजे की हिंदी की वीडियो देखने पड़ेगी और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं जो आपका ये जीवन परिचय आता है ठीक है तो जीवन परिचय के लिए आपको तीन ऑप्शन दिए रहेंगे ठीक क ख ग घ ठीक मतलब तीन ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड और ख में भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते किसी एक रचना का तो मतलब इसमें से कोई एक को चूज करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको ये चूज कर सकते हो और इसी तरीके से ख में ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा महादेवी वर्मा का आप जीवन परिचय कैसे लिखोगे कि आपको फुल मार्क्स मिले ठीक है क्योंकि तीन नंबर का है आपको चाहिए आपको एक नंबर रचना पे मिलेगा और एक नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय लिखने पर ठीक है तो उस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे तरीके से इसमें आपको ये जीवन परिचय महादेवी वर्मा का तैयार हो जाएगा ठीक है लेकिन एक बात यहीं पे और आपके सवाल में उठती है कि सर अगर महादेवी वर्मा नहीं आए तो फिर हम कैसे करेंगे बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं आज ही की वीडियो में आपको सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगा ठीक है एक पीडीएफ मिलेगा इसमें आपको यूपी बोर्ड द्वारा जारी तीन मॉडल पेपर किए गए हैं इन तीनों का जो भी आपको जीवन परिचय है ये तीनों आपको तैयार करना है ठीक है तो इसमें छे दिए हैं और छे उसमें छे उसमें अट्ठारह हो गए तो अब आप बोलोगे सर अट्ठारह जीवन परिचय तैयार करेंगे तो फिर और सब कब पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं आपको अभी वीडियो के बीच में आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप सभी जीवन परिचय को एक साथ कैसे याद कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है सबसे पहले आपको जो इसे मैंने अगर आप पहला वीडियो नहीं देखो क्वेश्चन नंबर सात और ट्वेल्व वाला तो वो तैयार कर लो और क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जीवन परिचय किसी भी जो भी राइटर है अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कैसे सभी राइटर को एक साथ ट्रिक से याद करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है ठीक है तो इस वीडियो में बने रहो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो क्योंकि जो इसके बाद जीवन परिचय के बाद शाम छह बजे आपको वीडियो आएगा शाम छह बजे आपको वीडियो आएगा प्लस संख्या एक का जिसमें आपको 40 बहुविकल्पी प्लस बताए जाएंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो में आपका सेवन ट्वेल्व फाइव और वन क्लियर हो गया ठीक है अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वह रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड वाला ठीक है निम्नलिखित गदांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए ठीक है ये कैसे आप करोगे ये आपका ट्वेल्व छह नंबर का रहेगा ठीक है तो इसके लिए आप कैसे और इसमें अथवा भी रहेगा तो ये वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी फिर शाम में पदांश मिलेगा ठीक है और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांच तो आज क्लियर कर दूंगा फिर क्वेश्चन नंबर छह के लिए अगले दिन आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी और जो क्वेश्चन नंबर आठ के लिए ग्रामर सेक्शन जैसे कि ये रस अलंकार छंद ठीक है और जो अगले दिन आपको मैं बता दू आपका जैसा भी आपका एग्जाम अट्ठारह फरवरी से ठीक है तो 16 फरवरी तक आपको मैं सभी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा और 17 फरवरी को आपको एकदम फुल रिवीजन कराऊंगा हर क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर का ठीक है तो आपको आज क्या करना है सबसे पहले अगर आप पहला वीडियो देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लो अगर देख लियो तो अच्छी बात है नहीं देखे हो तो आप देख लो अब मैं आपको जीवन परिचय सभी जीवन परिचय कैसे याद करना है ट्रिक से वो मैं बता देता हूँ फिर आपको जीवन परिचय महादेवी वर्मा को बता देता हूँ ताकि आपका छह नंबर ये श्योर हो जाए ठीक है अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर
किसी भी लेखक और लेखिका का आप लिख रहे हो तो आप क्या पता रहना चाहिए उसका जन्म स्थान किस सन में हुआ था उसकी शुरुआती शिक्षाएं कहाँ हुई थी उसके माता पिता का नाम क्या था ठीक है फिर उनके साहित्यिक विशेषताएं लिख दिए उनकी रचनाएं लिख दिए तो ये तीन पॉइंट जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जिससे राइटर जो आपका एग्जामिनर रहता है वो देखता है कि ये सारी पॉइंट इसमें ऐड है कि नहीं इसी के बेसिस पर आपको फुल मार्क्स देता है ठीक है तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि सारी बातें आपको पता चल सके ठीक है फिर मैं आपको इधर आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा ठीक है ऐसा फॉर्मेट अब तक आपने ना किसी ऑफलाइन कोचिंग ना ही किसी यूट्यूब चैनल पर देखा होगा तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए तो लाइक जरूर कर देना याद करने का तरीका तरीका ठीक है इसको हम लोग ब्रह्मास भी कह सकते हैं ठीक है तो अब आपको पता नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा जीवन परिचय आने वाला है तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कोई भी जीवन परिचय आपके जितने भी बुक में सभी का जीवन परिचय आपको क्या करना है एक तरफ आपको कवि का नाम एक तरफ आपको जन्म स्थान एक तरफ आपको रचना है ठीक है ये तीन टेबल आपको बनाना है ठीक है तीन टेबल बनाना है और तीन टेबल में आपको क्या करना है यहाँ पर कवि अब जयशंकर प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला केदारनाथ सिंह वासुदेव शरण अग्रवाल मैथिली शरण गुप्त एन महादेवी वर्मा मतलब जितने आपके राइटर के नाम है एक तरफ लिख लिया फिर आपका जन्म स्थान जैसे काशी यूपी का जयशंकर प्रसाद फिर बंगाल के ये यूपी के यूपी के यूपी के यूपी के ठीक है तो जितने यूपी के हैं और जो जैसे बंगाल के जो भी हैं उनको एक तरफ लिखना ऊपर से नीचे ठीक है तो इससे आपको एक चीज़ रहेगा कि जो यूपी वाले रहेंगे उनको ज़्यादा याद करने में मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है फिर एक तरफ आपको लिखना है रचनाएँ ठीक है जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ कंकाल तितली अजय शत्रु चंद्रगुप्त फिर सूर्यकांत पठा निराला का गीतिका नामिका बेला अप्सरा इसी तरीके के सभी राइटर के आपको रचनाएँ लिखने दें ठीक है अब आपको करना क्या है इसके बगल में आपको सन भी लिख लेना है किस किस सन में पैदा हुए थे ठीक है तो अब आपको करना क्या है आपको इस तरीके से लिख लेना है और फिर इनको याद करना है याद कैसे करना पड़ेगा जैसे काशी वाले जितने हैं उनको एक तरफ ऐसे जैसे यूपी लिख लिए ठीक है अब जितने भी राइटर हैं उनको ऐसे बनाकर इधर चार पांच राइटर का नाम लिख लिए ठीक है तो अब मतलब जन्म स्थान सबका याद हो गया अब रचनाएं के लिए आपको तो याद करना पड़ेगा क्योंकि रचनाएं सबकी अलग अलग है ठीक है तो इस तरीके से आपको सभी राइटर का याद करना पड़ेगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा आप एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन जो भी कविताएं कहानी नाटक रहेंगी वो सभी आप रचनाएं में आ जाएंगी ठीक है तो इनको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट एक लाइन लिख सकते हो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो भी इनकी कविताएं रहेंगी कहानी रहेंगे नाटक रहेंगे वो एक लाइन में आप लिख देना ठीक है अब जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ इस फॉर्मेट के तरीके से आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ हाफ मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा ठीक है तो वो फॉर्मेट क्या है आपको मान लीजिए लिखने को आ रहा है महादेवी वर्मा ठीक है तो आप सम सिंपली लिखोगे बोर्ड एग्जाम कॉपी में जीवन परिचय यहाँ पर महादेवी वर्मा क्लियर है फिर लिखोगे कि महादेवी वर्मा का जन्म इस डेट को इस सन में और यहाँ पर हुआ था ठीक है यूपी के इस जिले में हुआ था इनके माता पिता का नाम लिख दोगे ठीक है फिर आप क्या लिखोगे इनकी शुरुआती शिक्षाएं यूपी के इस कॉलेज या कॉलेज का नाम नहीं पता है तो आप सिंपली लिख दोगे कि इनकी शिक्षाएं यूपी से हुई ठीक है फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप क्या लिखोगे ये बॉडी ऑफ जीवन परिचय जैसे बॉडी ऑफ लेटर होता है तो बॉडी ऑफ जीवन परिचय इनको मतलब जो भी बचपन में क्या करते थे इनकी मतलब शारीरिक कैसी मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो थोड़ा बढ़ा चढ़ा इसको हिंदी में कहते हैं ठीक है आप राइटर में लिख सकते हो ठीक है जन्म शिक्षा आप लिखती है फिर उनके माता पिता का नाम पिता और जो भी इनके मतलब कोई दोस्त थे या जैसे गिलहरी वाला जो गिल्लू थी इस टाइप का अगर कुछ भी रहता है इसमें ठीक है आप जो बढ़ा चढ़ा कर इसमें दो तीन लाइन लिख सकते हो वो लिख दोगे ठीक है फिर आपको क्या करना है यहाँ पर लिख दोगे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठीक है इनकी प्रमुख रचनाएं में कविताएं कहानी नाटक सब आ जाएंगे क्लियर है फिर आपको क्या करना है इनकी प्रमुख पुरस्कार जो भी इनको पुरस्कार प्राप्त है वो भी आप लिख दोगे ठीक है क्योंकि तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो ये बीच की लाइन नहीं चेक करता है मैं बताता हूँ आपका जन्म शिक्षा ये दो चीज़ सही है फिर नीचे आपका चेक कर लेगा ये पाँच ही पॉइंट मेन है जन्म शिक्षा रचनाएँ पुरस्कार साहित्यिक विशेषताएँ ठीक है साहित्यिक विशेषताएँ आप लिख दिए ये पाँच पॉइंट आप लिख दिए तो आपका जीवन परिचय का फुल मार्क्स आपका एकदम क्लियर है ठीक है अब आपको मान लो कि आपको जीवन परिचय नहीं याद हो रही है ठीक है जैसे कि जो जीवन परिचय है वो आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी भी राइटर में ये पांचों लाइन आप डाल सकते हो कि वो भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे क्योंकि जो भी लेखक का लेखिका रहेंगे वो भाषा का अच्छा ही प्रयोग करते हैं ठीक है अलंकारों का प्रयोग करते
अपने से दो चार लाइन लिख दोगे बड़ा करने के लिए ठीक है ये आपका अट्रैक्टिव बनाता है और ये जो मैंने पांच पॉइंट ही बताया है जन्म शिक्षा रचना है पुरस्कार साहित्य विशेषता है ये पांच पॉइंट आप किसी भी जीवन परिचय में जरूर लिखना ये बीच का कोई नहीं पड़ता है ऊपर नीचे के पढ़ते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है महादेवी वर्मा का लिखने के लिए दिया है तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख दो महादेवी वर्मा ठीक है महादेवी वर्मा आपको इनका लिखना है ठीक है अब आपको इनका जन्म स्थान पता रहना चाहिए तो आपको इनका जन्म स्थान 1907 में इनका जन्म हुआ था ठीक है अब आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट आपको जन्म स्थान जरूर पता रहना चाहिए ठीक है तो आप सभी को पता है ये फरुखाबाद में इनका जन्म स्थान है ठीक है तो इसे भी हम लोग लिख देते हैं फरुखाबाद अब आपसे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्यु का डेट किस वर्ष में हुआ उन्नीस ठीक है अगर आपको इनका डेट पता है कि, कि किस डेट में तो और अच्छी बात है 11 सितंबर को इनकी मृत्यु हुई थी तो ये भी लिख सकते हो आप ठीक है 11 सितंबर ठीक है 11 सितंबर उन्नीस में इनकी मृत्यु हुई थी अब इनका माता का नाम तो माता का नाम आप सभी को पता है श्रीमती हेमरानी जी इनकी माता का नाम है तो ये भी लिख दो यहाँ पर श्रीमती हेम रानी ठीक है माता का नाम हो गया पिता का नाम गोविंद साय वर्मा जी था तो इनका भी नाम लिख दो श्री गोविंद सहाय वर्मा क्लियर है अब अच्छा प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जीवन परिचय में नोट डाउन करने के लिए ठीक है तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी आपको ऐसे याद करो रुक के आपको सब पॉइंट याद रहे ठीक है और उच्च शिक्षा इनकी प्रयागराज इलाहाबाद में ठीक है अच्छा इनकी कृतियाँ ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीवन परिचय में ठीक है जो भी इनकी कहानी रचनाएं आपकी लेख जो भी इनका रहेगा आप ये सभी कृतियाँ में आ जाएंगे ठीक है कहानी हो या कविता हो या कोई भी इनकी जीवनी हो ठीक है ये सभी इनकी कृतियाँ में आ जाएंगे तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो निहार है और रसीम आपको जितना याद है आप उतना लिखोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है निर्जा दीप शिखा ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ठीक है तो इतने पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इनका जीवन परिचय लिख सकते हो अब कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म अच्छा तो यहाँ पर जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं वो इसको अलग पेन से लिखेंगे ब्लैक पेन से क्यों क्योंकि वो जानते हैं एग्जामिनर का यहाँ पर ध्यान पड़े ठीक है तो सबसे पहले एग्जामिनर को पता चलेगा क्योंकि आपके एग्जाम में तीन चार दिया रहता है ठीक है उसमें से एक करना रहता है तो उसको पता चलेगा कि अच्छा ये महादेवी वर्मा के बारे में लिखा हुआ ठीक है फिर लिखोगे महादेवी का जन्म वर्ष उन्नीस में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद शहर में हुआ था ठीक है देखो बच्चों जो जीवन परिचय होता है उसमें यही सब चीज़ें देखी जाती हैं कि डेट ऑफ बर्थ किस शहर में हुआ था प्रमुख कृतियाँ माता का नाम पिता का नाम ये अगर आपका सही तो आपको फुल मार्क्स मिलता है ठीक है फिर आप नेक्स्ट टाइम लिखोगे इसमें इनके पिता का नाम गोविंद साहेब वर्मा था जो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और इनके नाना जी को भी ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी ठीक है जो इनके नाना जी थे नाना एवं माता के गुणों का महादेवी पर गहरा प्रभाव पड़ा इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ठीक है और जो उच्च शिक्षा होती वो प्रयागराज में हुई थी इनका जीवन काफी संघर्षमय रहा ठीक है मतलब काफी कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ा इनकी रचनाएं पूरे भारत में प्रसिद्ध है जो इनकी रचनाएं वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है ठीक है तो कोई इसमें मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो ठीक है अगर आप इसको देखते चलो तो मैं स्टेप वाइज जैसे जैसे इसमें लिखा है बस इसी तरीके से इसमें सेंटेंस है प्रोवाइड कर दिया है और इतना अच्छा लिखा हुआ है कि इसमें एक नंबर भी कटने का कहीं से चांस ही नहीं है ठीक है फिर नेक्स्ट लाइन आप लिख दोगे इनकी प्रमुख रचना निहार रश्यम निर्जा सांद गीत दीप शिखा है और इस महान कवित्री की मृत्यु उन्नीस हो गई में हो गई ठीक है अब आपको इतना ही लिखना है बहुत ज़्यादा आपको इसमें बखेड़ा नहीं करना है कि बहुत सारा लिखे क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट दिया जाता है जीवन परिचय में कि इतना ही वर्ड लिमिट में आपको लिखना है ठीक है तो अगर आपको ये पसंद आए कि इस तरीके से आप सबसे पहले जो भी राइटर का आपको याद करना है इतना पॉइंट आप याद कर लो फिर सिंपली आप लिखते जाओ ठीक है आप कहीं पर भी नहीं भूलोगे और ना ही आपका एक जगह भी मिस्टेक होगा ठीक है और जो मैंने पॉइंट बताए इन सबको हाईलाइट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है ठीक है अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और इस जीवन परिचय को आप जरूर याद कर लोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम 2020 की
हेलो वेलकम अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें थैंक यू सो मच